வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முதல் யூனிவர்டெக்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபெக்கல்டிக்குமான பொதுவான அந்த முன்னோட்டத்தை பார்த்துடுவாங்க இந்த வீடியோல இப்ப பின்னுக்கு நான் இப்ப பேசி முடிச்சதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த பகுதியானது வந்து எல்லா ஃபெக்கல்டிக்கும் அதாவது நம்ம யூனிவர்டெக்ல இருக்கிற நான்கு ஃபெக்கல்டியும் அதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு கோர்சஸையும் பத்தி பார்த்து வரோம் சோ இந்த நாலு ஃபெக்கல்டியில இருக்கிற எல்லா கோர்சஸ்லயும் பொதுவான விடயங்கள் இருக்கும் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் இருக்கும் ஸோ ஃபெக்கல்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில நான் அந்த சொன்ன பகுதியை வந்து நான் இந்த வீடியோலையும் சரி இதுக்கு பிறகு போடக்கூடிய அந்த ரெண்டு ஃபெக்கல்டியிலையும் சரி நான் என்ன செய்வேன்னா அப்படியோ அந்த பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே நீங்கள் ஃபெக்கல்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் இந்த வீடியோ இல்லாட்டி மற்ற ஃபெக்கல்டியில் எதிரியாவது ஒன்றும் அந்த பகுதியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை ஸ்கிப் பண்ணி போட்டு அந்த ஃபெக்கல்டியில் இருக்கிற கோர்சஸ் அது தொடர்பான குவாலிஃபிகேஷன் அது தொடர்பான டிகிரியில் என்னத்தை பற்றி நம்ம சொல்லணுமோ ஸோ அந்த டிகிரி நீங்கள் விரும்புகிறீங்களோ அந்த பகுதியை மட்டும் பார்த்தா போதுமானது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தொடர்ந்து ஃபுல்லாக வீடியோ பாருங்கள் ஏற்கனவே இந்த ஃபெக்கல்டியில் இருக்கிற இந்த பகுதி இந்த ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முதல் ஒரு பொதுவான விடயங்களை சொல்லிக்கொள்ளலாம் ரெண்டு மெதட்ல எடுப்பாங்க அதாவது ரெண்டு குவாலிபிகேஷன் ஒன்று வந்து ஏஎல் குவாலிபிகேஷன் அடுத்தது என்விக்கு குவாலிபிகேஷன் ஸோ என்விக்கு ஃபைவ் லெவல் அதாவது டிப்ளமா லெவல் இல்லாட்டி என்விக்கு சிக்ஸ் ஹையனஸ்ட் டிப்ளமா ஹெச்என்டி லெவலுங்கிற ரெண்டு லெவல் மூலமா என்விக்கு லெவலமா போக முடியும் ஏல் மூலமா போற மாணவர் வந்து வீக் டேஸ்ல புல் டைம் தான் படிக்க முடியும் ஆனா என்விக்கு லெவல்ல போற மாணவன் வந்து நீங்க வீக் டேஸ்லயும் படிக்கலாம் ஃபுல்லா இல்லாட்டி வீக்கெண்ட்ல பேமெண்ட் கட்டியும் படிக்கலாம் பேமெண்ட் தொகை வந்து அந்த போத் நான்கு வருடங்களுக்கு மொத்தமா எவ்வளவு செலவழிக்க வேண்டி வருமன்னு சொன்னா அவங்களை இந்த லாஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் தான் உங்களால செலவழிக்க வேண்டி வருகும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த யூனிவர்டெக் வந்து யாருக்காண்டு உருவாக்கப்பட்டதுன்னு என்விக்கு மாணவர்களுக்காண்டு உருவாக்கப்படுதுனா குவாலிபிகேஷன் ஏல் இல்லாம அந்த குவாலிபிகேஷனை கொண்டு வரக்கூடிய என்விக்கு மாணவர்கள் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்விக்கு லெவல் மாணவர்கள் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு தான் வந்து மிஞ்சிரத்துக்கு தான் ஏஎல் மாணவர்களை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் சொல்லி ஆனால் அதிகமாக ஒவ்வொரு வருஷம் நிறைய ஏஎல் மாணவர்கள் ஒவ்வொரு கோர்சஸும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அதனால பயப்படாமல் நீங்கள் அப்ளிகேஷனை போடுங்க ஏன்னா அதிகமான என்விக்கு லெவல் மாணவர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கு அதனால அதிகமாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஏஎல் மாணவர் பயப்படாமல் செய்யுங்க அதோட சேர்த்து இன்னொரு விடயம் வந்து என்விக்கு ஃபைவ் அதாவது டிப்ளமா முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு எந்த ஒரு எக்ஸப்ஷனும் கிடைக்காது அவங்களும் ஃபுல் இயர் மூணு வருடங்களும் ஃபுல்லாக படிக்கணும் அதே என்விக்கு சிக்ஸ் ஹெச்என்டி முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு வந்து அந்த கோர்ஸ் கண்டென்ட்ல அதை மொடியூல் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு செமஸ்டரும் ஒவ்வொரு பாடம் ஒவ்வொரு மொடியூல் ஸோ அதில் அவங்க ஹெச்என்டி படிச்சுட்டு வரத்தால ஏற்கனவே ரெண்டு வருஷம் முடிச்சுட்டாங்கிறதுக்காக நிறைய மொடியூலை வந்து எக்ஸப்ஷன் பண்ணி அவங்க என்ன அவங்க மிச்சம் இருக்கிறது மட்டும்தான் படிப்பாங்க ஸோ ஃபுல்லாக மூணு வருஷமும் படிக்க மாட்டாங்க மிஞ்சிப்ப அது சம்டைம் அது ஃபைனல் எக்கச்சக்கம் <laughs> முதல் <laughs> <laughs> முதல் இருக்கிற அந்த முதல் ஃபெக்கல்டிக்குள்ள இருக்கிற அந்த கோர்சஸ் பார்த்தோம் சொன்னா முதலாவது இருக்கிறது பில்டிங் சர்வீஸ் டெக்னாலஜி அடுத்தது வந்து அதாவது பெச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இன் பில்டிங் சேவிஸ் டெக்னாலஜி மற்ற இடத்துல பிடெக் கண்டு வரும் டிகிரி இந்த ஃபெக்கல்டிக்குள்ள வாரத்துக்கு வந்து பெச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் என்று வருகிறது ஸோ பெச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இன் பில்டிங் கன்ஸ் சேவிஸ் டெக்னாலஜி முதலாவது டிகிரி ப்ரோக்ராம் ரெண்டாவது வந்து பிஇஎன் சும்மா சொல்றேன் பிஇடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மூணாவது வந்து மெனுஃபேக்டரிங் டெக்னாலஜி பிஇ பெச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி அண்ட் மெனுஃபேக்டரிங் டெக்னாலஜி நாலாவது வந்து பெச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இன் மெக்கானிக் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த நாலு வகையான டிகிரி ப்ரோக்ராம் தான் இந்த ஃபெக்கல்டியில் விளங்குறாங்க ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்த்து போவோம் முதலாவது பார்க்க போற டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து பிஇடி பில்டிங் சர்வீஸ் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் அந்த கான்செப்ட் என்ன சொன்னா இதுவும் வந்து கட்டிடத்துறைக்குலாம் வருகிது அந்த கட்டிடத்துறையில முக்கியமா வந்து குடியிருப்பாளர் இப்ப அந்த அதுல வந்து தங்கக்கூடியவங்களுக்கான சேவிஸ் வழங்கக்கூடிய ஒரு பில்டிங் வந்து வெறும் கட்டிடம் மட்டும் கிடையாது அது நிறைய சேவிஸ் தேவைப
பில்டிங் சர்வீஸ் டெக்னாலஜி என்கிறது அதாவது குடியிருப்பாளர்களோட அதாவது குடியிருப்பாளர்கள் வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு மெயினாக கொண்டு தான் இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஸோ ஏஎல் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஸ்ட்ரீம் எடுத்திருக்கணும் ஒன்று வந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி எடுத்திருக்கணும் டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீமில் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி எடுத்திருக்கணும் இல்லாட்டி மெட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் எடுத்துக்கணும் அதாவது பிசிக்கல் சயின்ஸ் எடுத்திருக்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு எடுத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பாடம் எடுத்திருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் இந்த கோர்சஸுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அதே சமயம் நீங்கள் என்விக்கு லெவல் அதாவது யூனிவர்டேக்கே என்விக்கு தானே உருவாக்கப்பட்டது ஸோ என்விக்கு லெவல் என்று பார்த்தோம்னா நிறைய எக்கச்சக்கமானது இருக்கு ஸோ நான் பார்த்தே வாசிக்கிறேன் ஸோ என்விக்கு ஃபைவ்க்கு வந்து மொடியல் எக்ஸாம்ஷன் கிடையாது மொடியல் எக்ஸாம்ஷன் இந்த கோர்சஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீங்க ஒவ்வொரு பாடப்பரப்பு போட்டிருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு இந்த டாபிக் போட்டிருக்கும் அதில் சில டாப்பிக்கை வந்து இவங்க என்ன செஞ்சுடுவாங்க என்ன கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் அதை படிக்கத்தவளை விட்டுட்டு படிங்கன்னு ஸோ அதான் அந்த மொடியூல் சம்மந்தமானது இந்த மொடியில் நீங்கள் படிக்க தவளை அந்த மொடியில் எக்ஸாம்ஷன்னு போட்டிருக்கும் ஸோ இயர் எக்ஸாம்ஷன்னு போகிறது ஒரு வருஷத்தில் வார ஃபுல்லாக ஒரு ரெண்டு செமஸ்டர் ஒன் இயர் எக்ஸாம்ஷன் போட்டால் ரெண்டு ரெண்டு செமஸ்டர் ஃபுல்லாகவே அந்த கோர்சஸில் இருக்கிற முழு பாடமும் என்ன செஞ்சிடும் இல்லாமல் நீங்கள் அடுத்த வருஷத்தில் வந்து படிப்பீங்க இதுதான் மொடியல் எக்ஸாம்ஷனுக்கும் இயர் எக்ஸாம்ஷனுக்கான வித்தியாசம் ஸோ நீங்கள் என்விக்கு ஃபைவ்க்கும் சிக்ஸுக்கும் இந்த டிப்ளமா இருக்கு மட்டும் சொன்னால் நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் என்விக்கு சிக்ஸ் இருக்கு மட்டும் சொன்னால் அதில் சில பாடங்களுக்கு வந்து மொடியல் எக்ஸாம்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ ஒன்று வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி டிப்ளமாக்களை சொல்கிறேன் அடுத்தது வந்து பில்டிங் சேவிஸ் டெக்னாலஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரிக்கல் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜி ரீஃப்ரிஜிரேட்டர் இல்லை ஏர் கண்டிஷன் டெக்னாலஜி ஓர் டெலிகம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி ஸோ இதில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்னா இதுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்விக்கு சிக்ஸ் ஸோ இந்த என்விக்கு கன்செப்ட் வந்து ரெண்டு ஒன்று ஹைனஸ்ட் டிப்ளமான்னு சொல்கிறது என்விக்கு சிக்ஸ் தான் டிரெக்ட் என்விக்கு சிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த இன்ஸ்டியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இந்த ஹெச்என்டி என்று வார அந்த என்விக்கு சிக்ஸில் பார்த்தோம்னா மொத்த நாலு இன்ஸ்டியூட்டு கீழே வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் ஸோ தோற்பெயின்னு இருக்கு ஸோ அதனால அந்த வாய்ஸ் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் ஸோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நான் கலைக்க பார்க்குறேன் ஸோ அதில் வந்து என்ன சொன்னால் இந்த என்விக்கு சிக்ஸ் ஹெச்என்டி என்று வாரத்தில் நாலு இன்ஸ்டியூட்டு கீழே வார இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் பெரிய லிஸ்ட் அது ஷோட் பண்ணி சொல்கிறேன் முதலாவது வந்து மொரட்டு இருந்தும் ஒருத்தர் படிச்சுட்டு வாரவர் இந்த முடிச்சிருந்தாலும் ஒன்று வந்து மெக்கானிக் அடுத்து எலக்ட்ரானிக் சிவில் அல்லது பில்டிங் சர்வீஸ் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது டெலிகம்யூனிகேஷன் இந்த டாபிக்கில் வரக்கூடிய நீங்கள் ஹைனஸ்ட் டிப்ளமா உங்கள்கிட்ட இருக்குமன்னு சொன்னால் மேலே சொன்ன இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் என்ன செய்யணும்டா டிரெக்டாகவே என்ன செய்யலாம் இதுக்குள்ளே வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஆனால் இதில் வந்து என்ன பிரச்சனை எக்ஸாம்ஷன் ஒன்றும் கிடையாது இந்த எச்என்டி முடிக்கிறது எக்ஸாம்ஷன் கிடையாது பின்னுக்கு வர கோர்சஸுக்கு நான் நிறைய சொல்லுவேன் அடுத்த அடுத்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் இதுக்கு கிடையாது ஸோ இது பேசிக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வச்சு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து பிஇடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிஇடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராமுக்கு நமக்கு என்ன தேவைன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு மேலே நம்ம டிகிரி ப்ரோக்ராம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இதுதான் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் சொல்லுவோம் எல்லாரும் கட்டுறத்துறையில் அந்த பில்டிங் கட்டுறது கன்ஸ்ட்ரக்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டை போகிறதுக்கு ஆசையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டு ஓகே ஸோ அது வந்து சேவை அதாவது ஒரு குடியிருப்பாளர் தேவை சேவை சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ள வரும் ஸோ பில்டிங் சேவிஸ் சொன்னது இது வந்து ஃபுல் நம்மளுக்கு உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்னு நான் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து என்ன கட்டுறத்துறையில் உங்களுக்கு போகிறது ஆக்களுக்கு இது ஏன் நோக்கம்னா சிவில் இன்ஜினியராக வரவங்களுக்கு தியரியா அது விளையாண்டு தெரிஞ்சிருக்கு பிராக்டிக்கல் நாலேஜஸ் இல்லாம இருக்கும் ஸோ அந்த இல்ல அந்த அதாவது கீழ்மட்டத்தில் வேலை செய்யறவங்களுக்கு அந்த லெவலில் கீழே வேலை செய்யறவங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் இருக்கும் மேல்மட்ட இருக்கும் மேக்சிமம் தியரி இருக்கும் ஸோ இந்த இடைவெளி இல்லாம ஆக்கி ஒரு சிவில் இன்ஜினியருக்கு ரெண்டுமே வரக்கூடிய மாதிரி இந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் வடிவம் வச்சிருக்காங்க ஸோ இதுல பேர் வந்து பிஇடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதுல நாம ஏ குவாலிபிகேஷன் அதே குவாலிபிகேஷன் தான் ஒன்று வந்து இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி முடிச்சிருக்கணும் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் பிசிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது மெட் ஸ்ட்ரீமில் முடிச்சிருக்கணும் மெட் ஸ்ட்ரீம் எடு
ஸோ நான் வச்சு பண்ணுங்க ஒரு வருஷம் கிடையாது ஒன்றரை வருஷம் மூணு செமஸ்டர் அதாவது ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு செமஸ்டர் அது ஒன்றரை வருஷம் பண்ணுங்க மூணு செமஸ்டர் வந்து எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ மூணு வருஷம் கோர்சஸ் என்ன நீங்கள் ஒன்றரை வருஷம் படிக்கிறதவில் மீதி இருக்கிற ஒன்றரை வருஷம் படித்தா காணும் அதே அந்த குவாலிஃபிகேஷன் வந்து என்ன இதுக்கு பார்க்கலாமன்னு சொன்னால் கீழே ஹெச்என்டி முடிச்சவங்களுக்கும் வழங்குறாங்க ஸோ ஹெச்என்டி ஆக்களுக்கு என்ன செய்கிறாங்க ஸ்லியட்லேயோ இல்லாட்டி மொரட்டோட ஐடிஎம்லேயோ இல்லாட்டி கட்டணாக்கிற ஐடிலேயோ நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருந்தீங்கன்னாலும் இந்த ஆஃபரில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் தான் உங்களுக்கு படிக்க போகலாம் அதாவது பிஇடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி and resource management degree so moonavathu vandirikiradhu vandu beet manufacturing technology so edhaadu manufacturing undu utpathi thuraiyila ungalku poganum and engineering utpathi thuraiyila innovation da adha main area putu putu utpathi putu kandupidipal moolama or utpathi thuraiyulla poganum na ungalku inda degree nalla suitable a irukum so or tholil munai or entrepreneur sa uruvaakkuradha nadu idra nokkum putu tholil putu kandupidipal uruvaakkuradhu so air qualification paathama na one engineering technology பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் எடுத்த டெக்னாலஜி எடுத்தவங்களுக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீமில் நிறைய ஃபெக்கல்ட்டியில் இருக்கிற எல்லா கோர்சஸும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி பிசிக்கல் சயின்ஸ் மெட்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு வாய்ப்பு கூட ஸோ மெட்ஸ் எடுத்தவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தது வந்து என்விக்கு ஃபைவ் என்விக்கு ஃபைவ் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் பெரு சைஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்ல முடியல ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போடுவேன் இல்லையா ஒரு வெப்சைட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிள்ளைங்க பெரிய ஸ்க்ரீன் அதே அளவு தான் என்விக் சிக்ஸுக்கும் இருக்கு ஆனால் என்விக்கு சிக்ஸில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னால் உங்களுக்கு அதில் வந்து இயர் எக்ஸப்ஷன் இல்லை மொடியூல் எக்ஸப்ஷன் தாராங்க அதாவது பாடங்களில் இருந்து விளக்குகள் கிடைக்கும் அதே நீங்கள் ஹெச்என்டி முடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஸ்லியர் இல்லாட்டி வந்து ஐடியும் மொரட்டுவ இல்லாட்டி கட்டுணா ஆகிற என் ஐடியில் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா ஒன் இயர் வந்து என்ன செய்வனா எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் அது என்னென்ன கோர்சஸ்ன்னு சொன்னால் பாலிமர் டெக்னாலஜி கெமிக்கல் டெக்னாலஜி முடித்தவங்களுக்கு வந்து மொடியல் எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் மற்றபடி நீங்கள் மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் மெக்கானிக் முடிச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம நேரத்தில் பண்ணுறதுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் மெயின் பண்ணுவாங்க இதுக்கு வந்து மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் மெயின் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த இன்ஜினியரிங் முடிச்சுருந்தீங்கடா உங்களுக்கு ஒன் இயர் எக்ஸப்ஷன் மேலே சொன்ன இதில் கிடைக்கும் ஏண்டா ஸ்லீட்லேயும் சரி சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த இன்ஜினியர் டெக்னாலஜிக்கில் நீங்கள் இன்ஜினியர் படிக்கக்குள்ள என்விக் சிக்ஸில் வந்து நிறைய பார்ட் ஆஃப் பிரிவு பிரிவுகள் இருக்குது ஸோ மெக்கானிக் இருக்குது இலக்ட்ரானிக் இருக்கு சிவில் இருக்கு ஸோ நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் கேட்டகரியில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே சொன்னதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் மேலே சொன்னதுக்கு அந்த எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் இது மெக்கானிக்கில் படிச்சிங்கன்னா இதில் சொன்னதில் எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ அதாவது பிஇடி மெனுஃபேக்டரிங் டெக்னாலஜி ஒரு மெக்கானிக் முடிச்சவருக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் போகிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இது மூணாவது டிகிரி இதோட சேர்த்து நாலாவது டிகிரி வந்து மெக்கானிக் டெக்னாலஜி பிஇடி மெக்கானிக் உங்களுக்கு ரோபோட்டிக் துறையில் அதிகமாக ஆசைப்படுறது ரோபோட்டிக்கில் போகணும்னா இல்லாட்டி ஐஓடி அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இனோவேஷன் ஐடியா கன்செப்டில் உங்களுக்கு போகணும்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கிற அந்த டிகிரி ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த பிஇடி மெக்கானிக் டெக்னாலஜி ஸோ இதுக்கு வந்து அதே தான் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி இல்லாட்டி ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் அதாவது ஏஎல் ஸ்ட்ரீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் அதே சமயம் நீங்கள் என்விக்கு ஃபைவ் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம்னா ஆட்டோமேஷன் அண்ட் ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி என்விக்கு ஃபைவ் அப்படி ஆட்டோமொபைல் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜி எலக்ட்ரிக்கல் டெக் டெக்னாலஜி ஃபுலிட் பவர் டெக்னாலஜி அடுத்தது மெக்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஷோட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதில் டெக்னாலஜியில் உங்களுக்கு என்பிக்கு பை இருக்குமன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இந்த மெக்கானிக்கு உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே சமயம் நீங்கள் என்விக்கு சிக்ஸில் மெக்கானிக் முடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் என்விக்கு சிக்ஸ் ஹெச்என்டி முடிச்சிருந்தீங்கன்னு உங்களுக்கு ஒன் இயர் எக்ஸப்ஷன் கிடைக்கும் அதே சமயம் மேலே சொன்ன என்விக் ஃபைல் சொன்ன கோர்சஸ் தான் வருகுது அதோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தோம்னு சொன்னால் பயோமெடிக்கல் அக்யூப்மெண்ட் அண்ட் டெக்னாலஜி பயோமெக் மெடிக்கல் அக்யூப்மெண்ட் டெக்னாலஜி முடிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது என்விக்கில் முடிச்சிருந்தால் உங்களுக்கு படிக்க முடியும் ஆனால் மெக் மெக்கானிக் டெக்னாலஜி படிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒன் இயர் எக்ஸாம்ஷன் கிடைக்கும் அதோட சேர்த்து ஹெச்என்டி பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதே தான் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அதே இன்ஸ்டியூட் தான் ஹெச்என்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் மொரட்டோ ஐடியோ இல்லாட்டி வந்து ஸ்லியட் அடுத்து வந்து மூணாவது வந்திருக்கிற ஐஇடி இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி கட்டுடாயிருக்கிற இது மூணுலேயும் நீங்கள் எதுலையாவது ஒன்றில் எலக்ட்ரானிக் இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் அடுத்தது மெக்கானிக் அல்லது வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ஸோ எல்லாமே இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரி